Здравствуйте, мои друзья, мои недруги. Всем привет. Всех вас любил, всех вас обнимаю. Сегодня честный искренний обзор. Ну, в принципе, как и всегда, только я об этом не говорю. На сигареты, которые не... А почему искренний? А потому что сигареты, которые сегодня буду обозревать. Когда-то в далеком 2014 году я любил как... Любите вы своих жен, детей, и дочерей, там, короче говоря, неважно кого. Вот действительно полюбил. Я на тот момент думал, считал, полагал, что это лучшее, что было. Ну так оно, в принципе, и было на тот момент. Короче говоря, сегодня у нас обзор на сигареты Пепе Рич Грин в современном исполнении 2021 года. Вот так выглядит пачка у нас. Сейчас я вам... Для сравнения буду э, приводить в пример тот Пепе, который был в 2014 году. У меня даже пачка есть, я вам ее сейчас покажу, чтобы вы поняли, в чем различаются дизайны и так далее. Они, ибо они здесь есть. Сигарет, к сожалению, не осталось в этой пачке, но они у меня есть дома. Не суть. Я прекрасно помню вкус, запах этих сигарет. Потому что в свое время, будучи молодым, Ковбоем мне было тогда 14 лет, но ну, если это 2014 год был, наверное, может быть 13, 14 скорее всего, да, потому что с 14 я начал выписывать посылки, я заказал 22 блока а, сигарет Пепе, Рич Грин именно, на сайте каком-то, не помню, э, очень в предвкушении был, когда пошел на почту, забрал эти сигареты, пришел домой, пошел в сарай, покурил, потому что тогда меня... Мамка, папка гоняли все, вот как это самое. Да, это романтика. Это, конечно, это, это ностальгия называется, друзья. И настолько старшего уже у меня есть ностальгия. Мне не чуждо это понятие. Вот, да, и влюбился, конечно же, в те сигареты. Это было классно. Настолько влюбился, что я, в принципе, все выкурил. У меня даже ни одной запечатанной пачки не осталось. Хотя было всего, их было два блока. Как-то так. Итак, новая версия Пеппа у меня в правой руке. Старая версия Пеппа, которую я считаю за эталон всего машиностроение э, Германии Пеппа Рич Грин 2014 года как мы видим появились у нас на шлепочке на лицевой части и э, у современной версии Рич Грин фон э, стал светлее здесь он темнее я думаю это видно это вот такая первая разница также надпись произведено без химических добавок если кому интересно что там написано вот это видите там сзади вот спереди Сзади у нас акциза импортного образца расположена. Там написано, там надписи, да? Они, кстати, написаны вот здесь на красном. Видать, чтобы ты вообще не, не пропустил мимо своего внимания. Написано, а, короче, по-русски переведу, не дословно, а так. Значит, написано. Ну, это не дословный перевод, что я с английским не особо прям дружу. Написано, отличный табак для отличных людей. Или хороший табак для хороших людей. Смысл, короче, вот такой в этой надписи. Интересно? Да. Надпись выбита. А, сверху вот так выглядит. Сбоку у нас содержит канцерогены мутагены. Штрих-код на 40. Это Германия. И тут у нас, собственно, производитель указан. Фон Эйкин. И снизу написано произведено в Германии и флаг Германии. Немецкие сигареты, сделанные для русского брата. Да, что может быть еще лучше, конечно. Здесь... В принципе, все то же самое. Я, не буду, я сделаю обзор на новую версию. Это так просто вам показываю, чтобы вы не думали, что я там фантазирую. Я действительно курил тот самый Пепе. Вот, можете обратить внимание, это 2014 год. Цена составляла 90 рублей. Вот видите, там у них МРЦ сбоку почему-то писалось. Вот это май 2021 года, ну свежак. Сейчас снимаю октябрь, 5 месяцев, не так уж и многое прошло. Цена, на минуточку. 210 рублей 210 рублей вы это видите 210 рублей я в шоке да это немецкие сигареты но это не дает права делать такие цены ладно я поподробнее остановлюсь на этом попозже еще разница слышите звук передняя и задняя часть включая на шлепку, полностью выполнена в таком шершавой поверхности, как у сигарет Чапман. Ну, у них эта мода пошла. 
Например, если взять старый Пеппа, нифига подобного. А по бокам глянец идет. То есть, ну, оно такой глянец, потому что немножко отзеркаливает. А гладкая поверхность, да, то есть обычная. Вот. В сфере сзади. Ну, слышите разницу на звук. Хотя бы не на зрение, на звук полагайтесь. Я выкурил уже почти всю пачку, осталось всего три сигареты. Я понял об этих сигаретах абсолютно все, и поэтому я хочу вам сегодня о них рассказать. Тут у нас ничего не изменилось, стандартный вырез, углы у пачки такие же прямоугольные, как и у старой версии. Вот. Бумага, сейчас я вам скажу, бумага абсолютно одинаковая. Вот. Это, если что, там внутри эти самокрутки, то, ну, гильзы, там махорка, то не Пеппа. Изменился дизайн сигареты. Я, у меня нет сейчас под рукой старого Пеппа. Там, короче, как пробковый фильтр, не курительный обод, и было таким или золотистым, или черным матовым, не черным, таким коричневым, по-моему. Короче, черно-золотистым цветом, бог его знает, каким, я не помню уже. Было написано Пеппа матовым. Здесь они придумали прикол новый. У нас пропуковый фильтр, не курительный обод, а надпись Пеппа белым цветом, которая затрагивает и пробковую часть, и обод. Короче говоря, они, видать, насмотрелись на Мальборо. Потому что у Мальборо такой дизайн сейчас у современного, да, когда слово Мальборо написано и на часть на фильтре, часть на ободе. Вот, видите, это вот главное отличие по сигарете. Меня это удивило. Я не знал, что они так выглядят. Перфорации я вижу одно кольцо, возможно их больше, но я вижу только одно. Набивка. Сигареты набиты неравномерно. Видите эту? Два провала. У основания фильтра и в первой трети. Беру другую сигарету. Во второй трети. В третьей трети, точнее, провал. Здесь сигарета вообще не гнется. Как-то так. Но ни одна из сигарет, я многие проверял, в узел не завязывается. Набивка достойная, 210 рублей. Запах. Запах из пачки от сигареты табачный. Никакой химии, никакого сауссирования не чувствуется. Тут все прям как надо. Давайте закурим. А то я скоро скурю все сигареты, а это самое, и обзор не сниму. Но я стараюсь перед обзором все-таки сигареты основательно так покурить, да, чтобы не оставалось никаких там домыслов, вопросов. То знаете, как бывает. Сегодня покурил, оно впечатление, а на следующий день закуриваешь, это совсем по-другому по сигареты себя показывают. Вот кто его знает. Поэтому я все-таки стараюсь ну, хотя бы половину пачки выкурить, прежде чем снять обзор. Если, конечно, это совсем плохие сигареты, мне там хватит одной-две. И все. И дальше они выкинутся в мусорку. Ну, как вы видите, три сигареты. Это означает что? Что Макс, в принципе, для Макса кажется ПП курибельным. Я вам сейчас поясню. Значит, друзья, на старой версии пачки написаны показатели 8078. Не знаю, видно будет или нет. Вот. Ну, я полагаю, что в современной версии они, наверное, такие же должны быть. На самом деле, по ощущениям, здесь не 0,7, а где-то 0,6 по никотину. Поэтому фиг его знает. Мы сейчас будем постоянно сравнивать старые Пеппы с новым. Это очень важно, потому что эти сигареты стоят 210 рублей, что очень дорого и не каждому доступно. Например, мне... Мне жаль, жалко такие деньги отдавать за пачку сигарет, которую я убью за... Полтора или двое суток. Ну, извините меня. 210 рублей это вам не шутки. Это, это считайте, это премиум сигареты. У нас парламент стоит таких же денег. А парламент это всегда дороговизна. Вот как-то так. Короче, они не изменили концепцию. На протяжении своих 8-7, если я в 14-м курил, значит 7 лет, сейчас 21-й. На протяжении 7 лет, да, они позиционировали свои сигареты как без добавок. Оно так и есть, оно соответствует действительности. Но, но к этому я, но вернусь чуть попозже. Запах по порядочку. Запах табачный. К запаху придирок никаких нет. Приятный, в принципе, аромат, да, вот при курении в помещении, опять же, ничего не отягощает курение, не раздражает слизистую. Вот этого всего здесь нет. Они действительно соответствуют э, вот этому предложению снизу. Видите, там написано «Произведено без химических добавок». 
Так оно и есть. Даже вот я дым выдыхаю, говорю, не переклинивает горло. Сигареты не душные, сигареты не, то есть ИСО, по ИСО они не э, насыщены. Немного, не превышает. То есть, ну, 807, я бы сказал, 8067067. Вот как-то так, по моим ощущениям, да. Раньше было 8078. Честно говоря, вот эта версия покрепче мне казалась. Самая крепкая версия PP Dark Green, на которой у меня есть обзор. Если вы не смотрели, то посмотрите. Они мне чем не понравились. Там, правда, не 21-го, по-моему, года партия была. Там привкус у сигарет как бы... Короче, куришь вроде нормально. Тоже химии нет. Крепче, чем эти, казалось бы. Что еще для счастья нужно? Но там иногда славливается веник. Вот во вкусе делаешь затяжку веник какой-то. Просто горелый. За, ну, мне это как-то не очень понравилось Я решил купить Rich Green Потому что в люб... первая моя любовь это все-таки Rich Green А не Dark Green Когда вот эти сигареты были, когда я их курил Dark Green и в помине не было Их не существовало Потому что Dark Green это самая поздняя версия Которая появилась на нашем рынке Если кто не знал Так вот Здесь, слава богу, веника никакого нет Каждая затяжка Одинаковый вкус От начала сигареты до самого конца Но Друзья, это уже не те секреты. Абсолютно. Общее только то, что они до сих пор без химии, они без добавок, они горят долго, они набиты плотно. На 200 рублей хорошая здесь набивка. Но по вкусу они стали намного проще. Понимаете? Здесь также Вирджиния используется. Ничего более. Здесь Вирджиния в составе. О чем говорит сам производитель. Обратите внимание. Надпись на пачке. Это так оно и есть. Но я чувствую вкус, куря эти сигареты, на 130 рублей максимум, на 130 рублей. На 210 я не чувствую здесь ничего абсолютно. Почему вы не сделаете как с традицией? Вы ее сначала запустили на 150, потом сделали 135. Вы удешевили, там, не знаю, похуже фильтры засунули, которые там во, э, сминаются. Не знаю, что они там сделали, я еще не курил ту версию обновленную. Но традиция сейчас 135 вроде Марцем имеет пачку там как-то да, да пач, к пачке придирок нет классика квадрат прямоугольная а, все очень прям качественно фильтры у них качественные они под конец не в блинчик не превращаются придирок по экстерьеру нету никакого по интерьеру по экстерьеру вообще никаких по дизайну да проще говоря они изменились именно по табаку. Короче, здесь в ПЭПы современных стали табак дешевле класть. Если раньше, условно сейчас просто утрирую, ну так для, может быть, понимания, если кто до сих пор еще ничего не понял, смотря этот долгий обзор. Если раньше, скажем, табачный куст, представляем себе, средние листы брали, то сейчас нижние листы. Понимаем, да? Просто если кто занимается табаком, те как бы поймут. Вот там, который выше лист, это типа лучше всего. А самый нижний лист это посредственнее. С одного куста. Вот. Вот, вот чтобы вы поняли просто. То есть цена увеличилась просто, извините, на 120 рублей за 7 лет. А качество немножко вниз улетело. Курибельные эти сигареты. Да, хорошие ли они? Они нормальные. Они табачные. Здесь нет никакой химии. Но зачем я буду пойти, зачем я буду идти в магазин и покупать Пеппа, когда есть сигареты от того же самого фон Эйкина? Под названием традиция, которая стоит дешевле, которые также без кемозы, которые также плотно набиты и долго тлеют, но при этом вкус у них чуть-чуть интереснее. Друзья, эти сигареты проигрывают мониту. С традицией я их не буду сравнивать, потому что традиция соус имеет. Это немного другое. Эти сигареты близки по духу именно мониту. Мониту или пепе, я выбираю мониту. Дешевле, еще и лучше. Вот как-то так. Хорошие ли это сигареты? Повторюсь, нормальные. За 130 рублей, максимум за 140, я не знаю. Но не за 210. Лучше ли это сигарета российского акцизного рынка за ту же стоимость? Парламент, там, что там, собрание, да, там уже за две сотни, которые переварили. Сто процентов, однозначно. Если вы курите такие сигареты, то смело идите в табачку и покупайте пеппы. Наслаждение получите больше. Потому что, куря парламент за 210 рублей, вы получаете вкус бумаги, здесь хотя бы табак. Как-то так. Для себя лично я сделал вывод, что эта марка умерла. Потому что вот это, это любовь. Это 
это не искренняя любовь, не чистая. Вот как-то так. Казалось бы. Больше мне добавить нечего, я все, в принципе, по существу вам расписал. Делайте вывод сами, курить их не курить. Но если уж вы денег куры не плюют, вам пофигу абсолютно, сколько стоят сигареты, то все-таки скажу вам, что лучше брать Rich Green, а не Dark Green. Да, Dark Green крепче, но там табак хуже, чем в этих. Как-то так. Насчет Easy и Fine Green я ничего не знаю, потому что я их даже покупать не хочу. Извините меня. Меня вот эти сигареты не сильно накуривают, а там вообще какой-то детский стыд. Там Fine Green, который в белой пачке, это, по-моему, троечки по никотину. Ну что это такое вообще? Это, я не знаю, для кого такие сигареты делают. Как-то так. Спасибо за внимание. Всем добра, удачи, радости. До свидания.